வணக்கம் ஐயா ஐயா ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா ஐயா பேசலாங்களா ஐயா நல்லதுங்க ஐயா நாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை கவனகர் ஐயா கனக கனக சுப்பிரத்னம் ஐயா கிளாஸ் கோவையில காலையில பத்துல இருந்து மாலை ஆறு வரைக்கும் நடந்ததுங்க ஐயா சரி அதுல நானூத்தி நோயா ரெண்டு பேர் கலந்துட்டுங்க சரி மொத்தம் ஒரு நூறு பேரு சுமார் நூறு பேர் கலந்துட்டாங்க ஒரு ஆக புஜண்டா மகரிஷியினுடைய நெறிகள் ரகசியங்கள்ங்கிறத பத்தி பேசினாருங்க ஐயா செய்திகள் சொன்னாருங்க அப்புறம் அப்புறம் நேற்று காலையில புறப்பட்டு ஜன் சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ்ல கும்பகோணம் ஒரு வேலையா வந்திருக்கேங்க ஐயா இங்க இருந்துட்டு நாளைக்கு கிளம்பி திரு கோயம்புத்தூர் நாளைக்கு நைட் போய் சேர்ந்துருவோங்க ஐயா ஒரு மாதிரி குழப்ப நிலையா நீடிக்குதுங்க அவரு எங்க எதுல எப்படி போ ஒரு பய உணர்ச்சியும் குழப்ப உணர்ச்சியும் தொடர்ந்து ரொம்ப ஒரு கவலையா இருக்குங்க மனசு ஒரு சஞ்சலமாவே இருக்குதுங்க ஐயா அதாவது சரி பக்கத்து வீட்டுல நடக்கிறதுக்கு நீங்க பொறுப்பெடுக்கிற மாதிரிதான் அது போக்குல விட்டுட்டீங்கன்னா தானா சரியாயிரும் வேற எதையோ ஒண்ணு பண்ணி அதை சரி பண்ணணும்னு நினைக்க நினைக்க அதோட நீங்க சண்டை போட்டுட்டு இருக்கீங்க ஆமா ஆமா அப்படிதான் நிறுத்த மாட்டீங்க அதனாலதான் பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கீங்க சரிங்க அது உங்க வீட்டுல நடக்கல பக்கத்து வீட்டுல நடக்குது சரிங்க பக்கத்துல நடந்ததுக்கு நீங்க உங்க மனைவியும் பிள்ளைகளையும் போட்டு அடிக்கிறவங்க ஆமாங்க பக்கத்து வீட்டுல நடக்கிற பிரச்சனைக்கு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஆமாங்க அது மாதிரி உங்களுக்குள்ள நடக்கிறது எல்லாமே உங்க எழுத்துக்குள்ள நடக்கல அது ஆமாங்க அது உங்களுக்கு எங்கேயோ வெளியே நடக்குதுன்னு சொல்லி நீங்க விட்டுருங்க அத சரிங்க நீங்க அதுல பொறுப்படுத்துக்கிறதுனாலதான் பிரச்சனை ஆமா ஆமாங்க ஆமாங்க அது தானாவே நடக்குது தானாவே சொல்லி விட்டுருங்க ஆமாங்க எந்த எந்த புதிய செய்தி கேட்டாலுமே அது வந்து ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு சுமை மாதிரி ஒரு வேண்டாத விஷயத்த தூக்கி உள்ள வச்சுக்கிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருது சரிங்க சரிங்க அதான் இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்க ஆமாங்க ஆமாங்க அது அப்படிதான் வருது உங்களுக்கு உங்களுடைய இயல்புல அப்படி வருது வந்துட்டு போறாங்க நீங்க வந்து அதை சுமையாண்டு எடுத்துக்கிட்டு அதை அப்புறப்படுத்தணும்னு ஒரு பொறுப்பெடுக்கிறதுனாலதான் அது கொஞ்ச நேரம் நீடிக்கும் ஆமாங்க இருந்துட்டு போட்டோம் அது எல்லாமே நடக்கிறது தானே நீங்க ஒன்னும் புது ஒன்னும் கற்பனையா சொல்ல உண்மைக்கு உங்க மதிப்பு மரியாதை கொடுங்க உண்மையை உண்மையை ஏற்றுக்கிடுங்க ஆமாங்க இப்ப நீங்க என்ன பண்ணிடுறீங்க அவரு இல்லாத நிலை வேணுங்கும் போது ஒரு கற்பனைக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்துறீங்க உண்மையானது அவ்வளவுதான் <laughs> 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 கவனகர் முழக்கமும் பத்திரிக்கை ரெண்டு வாங்கிட்டு படிச்சு பாத்தீங்க அதெல்லாம் ரொம்ப ஆரம்ப காலத்துல உள்ளவங்களுக்கு கரெக்ட் அதானுங்க பிறகு அதுக்கப்புறம் இன்னும் நம்ம போய் அதை செய்யணும் இதை செய்யணும் செஞ்சுட்டு இருந்தீங்கன்னு அது போராட்டத்துக்கு தான் காரணம் ஆமாங்க ஆமாங்க அதுல நல்ல போல்டா துணிவா இந்த காலத்து அரசியல் கட்சிகள் தலைவர்களை விமர்சனம் பண்ணி தாக்கி நேரடியா எழுதியிருக்காரு நமக்கே படிக்கிறக்கே பயமா இருக்குது தலைவர்கள் பார்த்தா இவருக்கு தொந்தரவு கொடுப்பாங்களோ அப்படிங்கிற அளவுக்கு நேரடியா தாக்கி உண்மையத்தான் எழுதியிருக்காருங்க அவ்வளவு போல்டா எழுதியிருக்காருங்க நிறைய விஷயங்கள் அது அது போய் மனசுக்குள்ள அழுத்துதுங்க என்னமோ நமக்கு நமக்கு வந்து ஒரு அந்த விஷயங்களால உள்ள போய் நம்ம மனசுக்குள்ள ஒரு சுமை மாதிரி அழுத்திட்டு இருக்குங்க ஐயா இல்ல நீங்க எல்லாத்தையுமே சரி நீங்க சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க நீங்க சுதந்திரம் கொடுத்தா ஒண்ணுதான் தீர்வு கிடைக்கும் இப்ப உங்களுக்கு வந்து ஒரு நான் சொல்லி ஒரு உணர்வு இருந்ததுன்னா எல்லாத்தையுமே இப்படி சரி பண்ணணும்னு பண்ணணும்னு பண்ணிட்டு இருக்கு ஆமாங்க அந்த நான்கிற உணர்வுக்குமே கூட சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க சரிங்க அது பண்ண அது வந்து சுமையா எடுக்கணா கூட எடுத்துட்டு போட்டு கொடுத்துருங்க அது ஆமாங்க அந்த நான்கிற உணர்வு தானே அது சுமையா எடுக்குது சுமையை கேட்கணும்னு சொல்லுது போராடிக்கப்பான்னு கூட சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க ஆமாங்க 
சமீபத்துல சைக்கியாட்ரிக் டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க மூணு மாசமா ஒரு மூணு ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் இருக்க கவுன்சிலிங் குடுக்கறாங்க ட்ரீட்மெண்ட் மருந்தெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க வந்து இந்த பைபோலார் சின்ரோன் அப்படின்னு அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் ஸ்விங் மூட்ஸ் அது வந்து சிலத்துக்கு பர்த்லயே வரும் அந்த ஜெய் ஜீன்லயே வரும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது அது சில டைம் எனக்கு உண்மையிலேயே இல்லையா இப்படியே இந்த இதே தொடர்ந்து நமக்கு பைத்தியமே பிடிச்சிருமோ அப்படிங்கிற அளவுக்கு நான் பயப்படுற அளவுக்கு என்னோட நிலைமை இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணும் வயசுக்கு கூட நீங்க சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கு சொல்லி ஒரு எண்ணம் வருது பாத்தீங்களா அது கூட எண்ணம் கூட வந்தா வந்துட்டு சொல்லி விட்டுருங்க ஏதோ ஒரு வகையில நீங்க சுதந்திரத்துக்கு இடையூறு பண்ண பண்ணதான் பிரச்சனை வந்துட்டே இருக்கு இப்ப நீங்க ஒரு ஒரு கை மட்டும் ஓசை எடுப்பு எழுப்பா இல்ல ரெண்டு கை சேர்ந்தாதானே ஓசை எழும்போம் ஆமாங்க நீங்க எல்லாத்துக்கும் நீங்க எதிர்ப்பே தெரிஞ்சு எதிர்ப்பு தெரிஞ்சுன்னு நீங்க இன்னொரு கையை உற்பத்தி பண்ணிடுறீங்க ஒரு கைக்கு இன்னொரு கை எதிராக இன்னொரு கையை எதிர்ப்பு பண்ணிடுறீங்க ஆமாங்க அந்த ரெண்டு மோதி சத்தம் உண்டாகுது நன்றிங்க